जरगबो मैच की संबंधी प्रेक्षक चाल वर के चूस्तु भारत इकवेप इंग्ला पोराटम चाल टफ फैटे उड़बोदी पाकिस्तान तो एवर आड़बो प्रधान कंश सो दिन डिस्कसम मन की स्टूडियो राकेश देवरे क्रिकेट कामेटेटर मन अंदर स्टूडियो आई तो माला वीटने पैन कोलंकुश दिल्ली प्रयत्न चाहे नमस्ते सो ऐक् दीन पैन चाल वरक फोकस चाल मंदिर चूस्टर इवाजुक लास्ट पाकिस्तान एम जरगो मेन कैन रे जो संबंधी बला बला उ To start off, I would like to congratulate uh, Big TV. Start just now, Nikhil. It's a good thing. Uh, our title was done. Mm-hmm. And to answer precisely to your question, uh, I think the two teams are stronger. Only. Mm-hmm. And because semi-final work, which means the two stronger only teams. Mm-hmm. But okay, advantage India gave that uh, league stage low. They have won four games. Mm-hmm. Because the A team got a winner, and the games win. And the whereas England last two games, catch them got Galwal so chindi. Okay, they cancel and the mm-hmm. and they uh, were. स्ट्रांग चूस्ते वाल ग्रूप मोस्टली स्ट्रांग टीमसे उ कंपेर टू इंडिया पाकिस्तान सौत् आफ्रिका तो कंपेर ई थिंक रेम्स स्ट्रांग उ जस्ट दट को अडलेड पिच कंडीशन रिकॉर्ड प्रीविय हिस्टर अंत इंडिया की कोई स्लैट फेवरबल बट नेवर टू फर्गे टी ट्वेंटी एनीथिंग कैन हैपन बिकाज पाकिस्तान जिम्बाबे तो ओडिंद अंड लास्ट टू गेम्स टू गेम्स लूज सैमीफल को वी सैमीफल स्ट्रांग न्यूजीला टीम ने ओडिंद बिकाज न्यूजीला लास्ट सीजन अंड लास्ट लास्ट टी ट्वेंटी दे वर् दिस्ट सो अट्ला स्ट्रांग टीम गेलिंदी यू कैन एक्सपेक्ट दि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इन टी ट्वेंटी सो रे स्ट्रांग स्लैट अडवांटेज टूवर्ड्स इंडिया इंकोटे मेन रोहित विषय को वे सर की आये कंपलसरी आड़े आये पैने अंत फोकस मेन गेम की संबंधी एला उपेक्ट सी ई थिंक डेफिट रोहित शर्मा ना अब्सल्यूट एक्सपेक्टर एवरना बिकाज प्यूर् टाइमिंग तो आड़ता एला बौलर ना चला ईजी अवसर में सिक्स को बउंड्री को बट रीसे टाइम वी हव नाट सीन दट पर्फॉम फ्रम रोहित अं कैप्टन अगर तरह इंका अला पर्फॉम चाल तक वेल्लिए पर्फॉम चूस ते सो बी ए कैप्टन हि हाजू लीड फ्रम द्रंट अदी मिस्तुदी टोर्नमेंट मंच इन आड़ अंड तन के स्ट्रेंथ अमो अदे तन वीक मारी बिकाज सैड बउंड्री चाल लांग उबी शुड बी वेरी केरफु वैल प्लेइंग पुल षाट हूक् षाट सो दीज गेटिंग अवट मोस्ट आफ द अकेशन अवट बट अडवांटेज अडलेड मैच अडलेड ग्रउंड सैड बउंड्री को चाहिए कंपेर्ड टू दर ग्रउंड विच दीम्स हव प्लेड इन दिश टोर्नमेंट सो अद अडवांटेज बट डेफ डोंट फर्गेट रोहित हज प्लेड मेनी क्रूशल गेम्स वेरी वेल चाल क्रूशल गेम्स अवसर में पर्फॉमस इच्छे सो यू कैन एक्सपेक्ट देम थिंग टूडे वै नाट इंको मेन भारत जो मारपे मन की बिकाज लास्ट गेम लिनेश कर्ति प्लेस रिषभ पंत वो रिषभ पंत कंटिव चस्तारा लेदा अने बिग क्वेश्चन मार्क बिकाज प्राक्टिस इधर नैट रि हिटिंग द बॉल हार्ड नैट इधर सेम टाइम स्पेबी एवर की चान्स वस्तु चाल इट्स मिलियन डालर क्वेश्चन गेम लड़ अदर थिंग इज यूज पिच आड़ बिकाज फोर फाइव पिचेस उ ग्रउंड दाटो आलरे यूज पिचे सो आ यूज पिच यूज स्पिर्स की एम बेटर अडवांटेज उ विल वी सी ए चेंज इन द टीम को राहुल द्रावि ने अड़न इफ दिटेशन डिमेंड्स ग्रउंड डिमेंड कंडीशन डिमेंडे डेफ वील गो फर् चेंज बट आ सीरिय नोट अंड मन इप्ड वरक चूस मैच चूस्ते ई ड एवरना बौलर ने पक्न बैठी चहल ने दीकराव डाउट अंड डीके अंड रिषभ पंत प्लेस वीलिदर रिषभ लास्ट गेम आड़ दाखिल मुझे दिनेश कर्ति आ दिनेश कर्ति टीम स्पेषलिस्ट फिनीर ऐ उबी तनने टीम चूस्ते ई थिंक दो वि रिषभ पंत बिकाज लैंडर कावाली प्लस स्क्वे बउंड्री षाट उ अंड लग स्नर इज आलो देर इन दपोजिट टीम आदि रशी सो वे लग स्नर इज बौली बॉल कम इन टू दैट्समैन लैफ्ट हैंडर की सो आडवांटेज उड़ा अदरव मेम वी आर् गोइंग वी वाट गो वि सेम टीम दिनेश स्पेषलिस्ट की फिनीर का उन्ना अट्लाको अट्लू बट लास्ट गेम लिषभ पंत गेम पक्न पड़ता ई डिंक एम चेंजेस उड़कु ऐस लांग ऐम कंसर्न 
ఇంకోటి లాస్ట్ టైం కూడా ఇండియా టీం కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పిదాలు చేసింది సో దాంతో కొన్ని దీంట్లో ఓడిపోవడాలు ఇవ్వడం జరిగాయి మేబీ ఇప్పుడు అవన్నీ వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకున్న చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందంటారు ఖచ్చితంగా ఉందని సి ఐ థింక్ ఇట్ ఇట్స్ ఎ సిచువేషన్ ఇప్పుడు ఎట్లాంటి సిచువేషన్ అంటే మీరు ఏం మిస్టేక్స్ చేసినారు వాట్ క్యాన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసే టైం ఉండదు అవును యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ద బేసిక్స్ మీరు ఇప్పటివరకు ఏది బెటర్గా చేసినారు మీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటో వాటిని పట్టుకొని యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద గేమ్ బికాస్ టైం లేదు జస్ట్ దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ రూమ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బట్ ఇక్కడ మనకు ఆ రూమ్ లేదు ఆ టైం లేదు ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రతి టీంలో ప్రతి మ్యాచ్లో ఈవెన్ వెన్ యూ విన్ ద గేమ్ ఆల్సో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి బట్ ఇక్కడ ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళు ఏమి మైనస్ లైన్ పెద్దగా పట్టించుకోరు బట్ దెల్ ట్రై టు కరెక్ట్ ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెల్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ దే స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ ఇంకోటి కోహ్లీ మెయిన్ ఎందుకంటే చాలా వరకు ఆయన పైన ఫోకస్ చేశారు ఆయన పైన ఆశలు పెట్టుకున్నారు అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఆయనకి సంబంధించి గాయమైంది అనేది కూడా మెయిన్ ఫిట్నెస్ ఆయన యాక్చువల్లీ కోహ్లీ ఫిట్నెస్ పరంగా ఇంక ఇండియా టీంలో ఎవరు కూడా ఉండరు అలా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు మేబీ ఇప్పుడు అది ఏమైనా ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం ఐ డోంట్ థింక్ అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు అండ్ రోహిత్ కూడా అయింది బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బౌలర్ వేస్తున్నప్పుడు లిటిల్ బిట్ అది బౌలర్ కాదు ఇన్ఫాక్ట్ ద థ్రోవర్ రఘు అది వేస్తున్నప్పుడు తగిలింది కాబట్టి దే టుక్ లిటిల్ బిట్ మేబీ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిండ్రు ఆ ఇంజురీ కన్సర్న్ అయితే ఉండదు ఎందుకంటే ఇంజురీ కన్సర్న్ ఉంటే బై నౌ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఆల్ ది బ్రేకింగ్ న్యూస్ సేయింగ్ రోహిత్ కోహ్లీ ఇంజురీ ఉన్నారు ఇండియా ఎట్లా ఆడుతుంది ఏంటని సో మన అంత పెద్ద బిగ్ న్యూస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏం చూడలేదు కాబట్టి థింక్ దే ఆర్ ఆల్ రైట్ దే విల్ ప్లే ఇన్ ది టీమ్ ఇంకోటి మెయిన్ ఈ అడిలైట్ లోని చాలా వరకు కోహ్లీకి చాలా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అది ఇక్కడ ప్లస్ పాయింట్ అడిలైట్ అయితేనే కోహ్లీ ఇంకా రెచ్చిపోయి ఆడుతుంది సో మేబీ అది ఇప్పుడు కనిపించే డెఫినెట్ గా అడిలైట్ ఈజ్ లైక్ అవే హోమ్ ఇండియా ఈజ్ ఈజ్ హోమ్ కంట్రీ అడిలైట్ ఈజ్ లైక్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అవే హోమ్ ఎందుకంటే అక్కడ ఫైవ్ సెంచరీస్ ఉన్నాయి యాజ్ మెనీ యాజ్ ఫైవ్ సెంచరీస్ ఉన్నాయి సో డెఫినెట్ గా కోహ్లీ ఎంజాయ్ చేస్తాడు అండ్ మోర్ ఓవర్ దానికి యాడ్ చేస్తూ కోహ్లీ మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు త్రీ హాఫ్ సెంచరీస్ చేసిండు ఈ టోర్నమెంట్ లో క్రూషియల్ టైమ్స్ లో ఎస్పెషలీ పాకిస్తాన్ తో మ్యాచ్ నో బడి విల్ ఫర్గెట్ దట్ I think Kohli will again roar in this game as well. Hmm. Yeah. So, England is a chance to choose England. If England is a chance to choose England, it will be very strong. Yep. If England is a chance to choose England, it will be a chance to choose England in the wheel place. Yeah. Do you have any experts? I think a couple of changes expect to change. Because hmm. David Malan is injured. Hmm. In that place, there are Philip Salt and other players. There is no change in that hmm. place. Whereas, uh, Mark Wood, the fastest uh, bowler in this particular tournament, ఇప్పటి వరకు వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మార్క్ ని ఐ థింక్ నైన్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ ప్లస్ టైమ్స్ టచ్ చేసింది వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ సో తను లేకుంటే డెఫినెట్ గా ఇంగ్లాండ్ కి డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సో తన ప్లేస్ లో బౌలర్ ఎవరు వస్తాడు డేవిడ్ విల్లీ వస్తాడా లేదంటే క్రిస్ జార్డన్ వస్తాడా అనేది చూడాలి సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ మ్యాండేటరీ చేంజ్ వన్ డిమాండింగ్ చేంజ్ ఆ సెకండ్ చేంజ్ ఉంటుందా లేదా చూడాలి ఇఫ్ మార్క్ వుడ్ ఈస్ వెల్ ఐ థింక్ తను ఆడతాడు లేదంటే జార్డన్ లేదంటే లెఫ్ట్ ఆర్మ్ బికాస్ ఇండియా ఓపెనర్ స్పెషలీ రోహిత్ అండ్ రాహుల్ లెఫ్ట్ హామ్ పేసర్ కి స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు కాబట్టి విల్లీన్ తీసుకొచ్చినా కూడా వీ మెట్ సీ దాట్ చేంజ్ అసలు బట్ వన్ ఫర్ షూర్ సెకండ్ వన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫిట్నెస్ ఆఫ్ మార్క్ ఇండియాకి సంబంధించి స్పిన్నర్ మెయిన్ వాళ్ళు కొంచెం చేంజ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు తప్పిదాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది బాగా వినిపిస్తుంది సో దానికి సంబంధించి సో ఐ థింక్ ఆస్ట్రేలియన్ కండిషన్స్ ఆర్ లైక్ దాట్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ కి ఎక్కువ అనుకూలంగా ఉంటాయి బౌన్సీ పిచ్చర్స్ ఉంటాయి చాలా క్విక్ గా వస్తుంటాయి స్పిన్నర్స్ రేర్ గా వికెట్స్ తీస్తారు రేర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారు అన్లెస్ మనము టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడతాయి బికాస్ లాంగర్ ఫార్మాట్ లో స్పిన్నర్స్ ఎక్కువ ఓవర్ లేస్తారు కాబట్టి బ్యాట్స్మెన్ టైమ్ మే టెన్ టు మేక్ మిస్టేక్స్ సో ఆ మిస్టేక్ జరిగితే తప్ప పెద్దగా ఇప్పుడు మీరు ఓవరాల్ గా టోర్నమెంట్ మొత్తం తీసుకున్నా కూడా వెరీ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ తీసుకున్నారు స్పిన్నర్స్ అశ్విని తీసుకోండి లాస్ట్ గేమ్ లో ఐ థింక్ హెస్ టేక్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ వికెట్స్ దానికి ముందు కూడా వెరీ రేర్ బట్ దే ఆర్ ట్రబ్లింగ్ ద బ్యాట్స్మెన్ అక్షర్ పటేల్ విషయానికి వస్తే హీఈ్ ఎ బౌలర్ హు డజన్ టర్న్ టూ మచ్ పెద్దగా టర్న్ చేయడు ఫ్లాట్ వేస్తాడు అండ్ స్ట్రైట్ గా ఆన్ ద స్టంప్ వేస్తాడు సో అక్షర్ అంత సక్సెస్ కాలే
బై ద టైమ్ వీళ్ళందరికీ బ్యాటింగ్ వచ్చి వీళ్ళు అవుట్ అయ్యే వరకు ఎన్ని ఓవర్స్ మిగులుతున్నాయి మేబీ సమ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అన్లెస్ ఇండియన్ బ్యాటింగ్ కంప్లీట్ గా కొలాబ్స్ అయితే తప్ప సో దాని దృష్టిలో పెట్టుకుని దినేష్ కార్తిక్ ని అందుకోసమే థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నా కూడా యూ టేకన్ ఇమ్ టు ద టీమ్ యాజ్ ఎ స్పెషలిస్ట్ ఫినిషర్ కాబట్టి సో కీపింగ్ అనేది పెద్ద కన్సర్న్ కాదు హియర్ అండ్ దేర్ దినేష్ కార్తిక్ కొన్ని మిస్టేక్స్ చేసిండు కపుల్ ఆఫ్ అకేషన్స్ లో స్టంప్స్ స్టంపింగ్ ఛాన్సెస్ కూడా మిస్ చేసినప్పటికి కూడా రిషబ్ పంత్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో బెటర్ అయ్యాడు కీపింగ్ లో సో ఐ థింక్ హియర్ ఈ పర్టికులర్ గేమ్ లో ఈ రోజు అండ్ ఇఫ్ ఇండియా రీచెస్ ద ఫైనల్ మోర్ దాన్ కీపింగ్ బ్యాటింగ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్ కీపర్స్ నుంచి ఏ కీ ఏ బ్యాట్ ఏ వికెట్ కీపర్ ని తీసుకుంటే వాళ్ళ రోల్ ఇండియా టీమ్ లో పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది అని i think they can go with rishab and uh, rishab as well i mean rishab to nellochu if required only five bowlers to ne veltam we can uh, sit arkshar patel out annattu anukunte mm. hardik pandya compulsory five f- four overs full fledged ga without losing his uh, rhythm bowling cheyagalite we can see dinesh and uh, rishab playing iddar aade chances kuda leka poledu okay but okkar to nellochu last game lo rishab pant aadindu and ee game lo square boundaries chinna unnai kabatti they may continue with rishab అండ్ లెఫ్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఒకడే ఉన్నాడు టాప్ ఆర్డర్ మిడిల్ ఆర్డర్ లో కాబట్టి ఇంకోటి మెయిన్ ఒక న్యూస్ అయితే వినిపిస్తుంది అడ్లైట్ లో ఎవరు టాస్ గెలిస్తే వాళ్ళు ఓడిపోతారు ఎవరు టాస్ ఓడిపోతే వాళ్ళు గెలుస్తారు అనేది ఒకటి ఉంది సో అది ఎంత వరకు నమ్మొచ్చు అంటారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అవన్నీ మ్యాచ్ మనం చూసినాం టాస్ గెలిచిన టీమ్ ఎక్కడ మ్యాచ్ గెలవలేదు ఇక్కడ అంటే ఆ టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫార్మాట్ లో ఆ గ్రౌండ్ లో ఇట్స్ అట్ ఇట్స్ నాట్ ఫేక్ బట్ అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందా అని చెప్పలేము you never know anything can happen right but ala jarigindi toss gelchina team odi poyindi adaithe ayindi it's not fake okay yeah so inkote main ikkada ashwinu akshar ki sambandhichi veellu chaala varaku entha mundu match lo kuda chaala varaku vaallu anukunnatu vanti pradarshana raaledu vaallu anukunnanta ante fans anukunnanta range lo vaallu aadalekka poyaru anedi main ipudu veellu iddarku sambandhichi veellu inkochu strong avalsina avasaram emaina undu antaru ee match ki sambandhichi so i think vaallu they are giving their best because uh, ashwin is a world class player 400 mm. plus wickets unnai uh, mm. test format lo and uh, experience undi 50 over format t20 format lo mm. he is a fighting cricketer mm. and batsman is chaala baa read chestadu okay he can deceive the batsman mm. but whereas akshar ee tournament ki mundu varaku indian conditions lo whether it was in uh, against uh, england test mm. format lo gochu aa tarata south africa and then australia india ki tour chesina appudu he was doing really well ikkada conditions are not in favor of him but koncham i think he can do better because mm. batting kuda anta peddaga he didn't do any batting thanaku chances ochina appudu because you have come into the uh, come into the team in the place of ravindra jadeja jadeja mm. place ne anta easy ga bharti cheyaleru but he was up to the mark ee tournament ki mundu mm. but ee tournament lo he is not up to the mark yeah okay inkoka team ipudu england jattu chusukunte so veellalo chaala varaku ipudu manu chusukochu stokes gaani hales gaani veellantha kuda best players so veella vishayallo team india emaina jagratalu paatinchalasina avasaram unda veella kala rangallo undikin tarvata so oka advantage india ki endante ipudu unna ee england team lo unna players lo evaru kuda cheppukodagga performance ledhu top order lo especially okay uh eight tournament lo because alex hales captain uh, josh butler ben stokes david malan brooks mm. శామ్ ఖరన్ బ్యాటింగ్ లో పెద్దగా అనుకున్నంత పర్ఫార్మెన్స్ లేదు అడపదడప ఎవ్రీబడి హెఫ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యామ్యో ఇన్నింగ్స్ ఒక్క గేమ్ లో బట్లర్ ఒక గేమ్ లో అలెక్స్ హేల్స్ ఒక గేమ్ లో బెన్ స్టోక్స్ వెరీ క్యామ్యో వెరీ స్మాల్ క్యామ్యో అట్లా చేసిరు కాబట్టి ఒక డిస్అడ్వాంటేజ్ అది వాళ్ళకు ఉండొచ్చు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళంతా కూడా ఇండియన్ బౌలర్స్ కి అగేన్స్ట్ గా ఐపీఎల్ ఆడినారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటది కాబట్టి అది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బట్ రీసెంట్ ఫామ్ ని చూస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఇండియన్ బౌలర్ స్పెషలీ హర్షదీప్ షమి భువనేశ్వర్ దే ఆర్ డామినేటింగ్ సో డెఫినెట్ గా కొద్దిగా వాళ్ళ ఫామ్ అనేది వాళ్ళకి ఇంగ్లాండ్ కి డిస్అడ్వాంటేజ్ అండ్ ఇండియాకి అడ్వాంటేజ్ ఇంకొకటి మెయిన్ ఈ ఇంగ్లాండ్ కి సంబంధించి చూసుకుంటే స్టోక్స్ గాని ఓక్స్ గాని శామ్ కర్ణ్ గాని వీళ్ళంతా బౌలింగ్ అయితే బౌలింగ్ లేదంటే బ్యాటింగ్ లేదు రెండింటిలో కూడా ఆల్రౌండర్ కి వీళ్ళు ఉండగలుగుతారు ఈ ఆల్రౌండర్ విషయంలో మెయిన్ పాటించాల్సినటువంటి జాగ్రత్త ఇండియా పరంగా ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే వాళ్ళ దృష్టి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని సి ఐ థింక్ పెద్ద పట్టించుకో ఏమి ఏముంటుంది ఐ డోంట్ థింక్ సో దేస్ ఎనీథింగ్ యాజ్ అ బ్యాట్స్మెన్ మీ వాళ్ళని ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫాలో ద బేసిక్స్ అంతే మీరు ఏ సిచ్యువేషన్లో బ్యాటింగ్కి వస్తున్నారు వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ మీ ఇండియన్ టీమ్ బ్యాటింగ్లో అంటే వాళ్ళని బౌలర్స్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉంది ఇండియా పర్ఫెక్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఉందా లేదా రన్స్ వచ్చినాయా లేద
సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచువేషన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ వాళ్ళు దాన్ని దాన్ని వాళ్ళకి అనుగుణంగా మలుచుకొని బ్యాటింగ్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బీ గుడ్ ఇంకొకటి మెయిన్ ఈ ఫిట్నెస్ కు సంబంధించి ఈవెన్ ఇంగ్లాండ్ కానివ్వండి ఇండియా కానివ్వండి ఫిట్నెస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ తరచు ఈ ఫిట్నెస్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ గాయాలు పాలవడం కానీ ఇది ఎందుకు రిపీట్ రిపీటెడ్ గా అవుతూ వస్తున్నాయి ఎక్కడ మిస్టేక్ అవుతుంది ఐ థింక్ బికాస్ మీరు హిస్టరీ చూస్తే ప్రీవియస్ హిస్టరీ చూస్తే కపిల్ దేవ్ కెప్టెన్సీలో వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు టీమ్స్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తే రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఫిట్నెస్ లో వెయిట్స్ యూజ్ చేయడం ఎక్కువ అయిపోయింది వెరస్ ఇన్ ద పాస్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ రన్నింగ్ లేదంటే అట్లాంటి వాటి మీద ఉండేది ఇప్పుడు ఎక్కువ వెయిట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ కోసం వెన్ యూఆర్ గెటింగ్ అన్ ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్ అట్లనే ఇన్స్టెంట్ గా క్విక్ గా కూడా మీకు ఇంజరీస్ అవుతాయి సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రికెటర్స్ ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ బట్ మోడర్న్ డే ఫిట్నెస్ కోచెస్ ఏం చెప్తారంటే దట్స్ దట్స్ నాట్ ద రీజన్ అని అంటారు బట్ ఆ ప్రీవియస్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సిక్స్టీ ఓవర్స్ ఆడేది నైంటీ ఓవర్స్ ఆడేది హండ్రెడ్ ఓవర్స్ ఆడేది వాళ్ళకి ఇలాంటి ఎక్కువ ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ లేదు బట్ దే యూస్ టు బాల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈజీలీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వేస్తుండే సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ మనం ఇప్పుడు అనుకుంటాం కదా మోడర్న్ డేలో మొబైల్ వచ్చిన తర్వాత వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ గుడ్ సేక్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ గుడ్ కంటే ఎక్కువ బ్యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు సో మోడర్న్ ఫిట్నెస్ థింగ్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ద క్రికెటర్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంత ఇన్స్టెంట్ గా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయో అంతే క్విక్ గా ఇంజరీ కూడా అవుతున్నారు సో మెయిన్ ఇంకొకటి ఒత్తిడి absolutely chaala important and etla control chesukovali because for example yeah ipudu let for example let's take you and me man idram oka team lo unnam if you are performing better than me na meeda pressure untadi and if you are too quick na meeda pressure untadi so team lo especially indian team lo aa ottide aitundi ok sari meer team lo kelli bayitiki vachinarante meer malli team lo ki raavalante there are lot of factors which you have to uh, tick the boxes so adi kuda one of the reason adi ee ottudi vishayallo kuda tattukune vishayallo strokes chusukunte so mm. more than migitha valtu compare chesukunte better anedi oka abhiprayam undi so adi nijam antara chaala varu ben strokes are anko. very much injury prone cricketer kontha mm. mandi very specific ela kontha mandi cricketers untaru ben strokes uh, look at his performance ipudu than field lo unte he'll give 100% than bowling chesthe he'll give 100% batting chesthe he'll give 100% you are doing batting you are doing bowling you are doing uh, fielding so indi chesinaapudu definitely ga injury avtaru injury ayinaapudu team lo nundi bayati kelli malli rehabilitation kelli malli form lo kochi malli domestic lo performance chesi to get into the national team again is always a tough task mm. same thing india lo kuda undi hardik mm. pandya vishayam lo mm. but the way they are strong mentally val mentally ga strong ga unnaru kabatte aa ottini kuda tattukoni they are f- making comebacks into the teams mm. so you have to be very strong mentally to mm. come back again ఇంకొకటి మెయిన్ పాకిస్తాన్ లాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి సో దాంతో ఎవరు ఆడబోతున్నారు ఇంగ్లాండ్ ఇండియానా అనేది కాతృత అయితే ఉంది చాలా మంది ఇండియానే కావాలి ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి అని చాలా మంది కోరుకుంటున్నారు అది పాసిబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా వై నాట్ అఫ్ కోర్స్ కండిషన్స్ ఇండియాకి ఫేవర్ లో ఉన్నాయి రికార్డ్స్ ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాకి అడిలేడ్ లో మంచి రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సూర్యకుమార్ యాదవ్ విరాట్ కోహ్లీ హర్షదీప్ ఆర్ ఇన్ గుడ్ ఫామ్ రోహిత్ శర్మ ఇస్ అ బిగ్ మ్యాచ్ ప్లేయర్ and rahul last two games lo 50s got the consistent ga aadutunadu mm. hardik all round performance chestunadu so what else you need to win a game mm. yeah so adhe time lo mana england ni kuda takkuvanchina velem kada absolutely vaalla chala deeniga untaru endukante vaalla ekkada itivanti tricks play cheyalo aa tricks anni play chestukuntu vastaru so vaallato koncham ante fans kuda chala deeniga edru chustunnaru em jaragabothundi anedi at the same time england ni kuda chala varaku akada aa vijay avakasalu vaipu kuda avakasalu unnai daniki kuda takkuvanchina velem yeah but thing is recent form e particular tournament form especially every individual how they have contributed to the team adi important aitadi so england players vishayam lo peddaga contributions lekonde andar performance koncham koncham contribute chesochcharu but t20 in the short format one or two player can change the game course of the game adi india lo ekkuva gona compared to england i'm not just supporting because i'm an indian Hmm. conditions avanni history anta kuda i mean i I'm, i don't believe in history hmm. but recent form lo they are doing good india hmm. yeah so actually meer ok mee drushti paranga chepthe mee moolanga ippudu adabothunnaru kaabatti toss ok vela gelchar ankonde so india chesukovali hmm. teesukovalsina atuvanti plans ela undali england teesukovalsina plans ela undali adi mee opinion paranga konchu see in e australia lo toss is not a big factor hmm. మనం లాస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఐపీఎల్లో కూడా చూసినాం బికాస్ ఇండియా యూఏఈలో ఫ్లాట్ వికెట్స్ ఉంటాయి రెడ్ సాయిల్ యూజ్ చేస్తారు ఇట్స్ అ బ్యాట్స్మెన్ ఫ్రెండ్లీ వికెట్స్ సో బ్యాట్స్మెన్ ఈజీగా ఆ రన్ స్కోర్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఒక టార్గెట్ ఉంటే 
ఈజీగా చేజ్ చేయడానికి ఉంటుంది తెలుస్తే బట్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అకేషన్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్సే గెలిచినాయి అండ్ లాస్ట్ గేమ్లో కూడా చూసినాం రోహిత్ ఆప్టర్ టు బ్యాట్ ఫస్ట్ టాస్ విన్ అయిన తర్వాత బట్ ఇక్కడ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో మేబీ ఇండియా టాస్ గెలిస్తే బౌలింగ్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంగ్లాండ్ మే సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొంచెం మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది బికాస్ ఇలాంటి నాక్అట్ గేమ్స్ లో మీరు ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ అండర్ ప్రెషర్ టు పుట్ హ్యూజ్ టోటల్ ఆన్ ద బోర్డ్ సో ఆ ప్రెషర్ లో క్విక్ గా వికెట్స్ లూజ్ అయి ఉంటే ఒకవేళ అది ఇండియా బ్యాటింగ్ ఫోర్స్ చేసినా ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ ఫోర్స్ చేసినా మీరు ప్రెషర్ లో వికెట్స్ లూజ్ అయినంటే దెన్ యూఆర్ అండర్ ప్రెషర్ సో బిగ్ టార్గెట్ ని ఆపోజిట్ టీమ్ ముందు పెట్టడానికి కష్టం అవుతుంది కాబట్టి సో డెఫినెట్ గా సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేయడానికి చూస్ చేసుకుంటారు స్పెషలీ టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ లో ఆన్ ద అదర్ సైడ్ మనం ఇట్లా కూడా ఆలోచించవచ్చు సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేస్తే ఇంకా ప్రెషర్ ఉంటది కదా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తేనే చాలా ఫ్రీగా ఆడొచ్చు బిగ్ స్కోర్ పెట్టొచ్చు అని అది ఫిఫ్టీ ఓవర్ ఫార్మాట్ కి దాట్స్ ద ఫార్మ్ లో విష్ వర్క్స్ రియలీ వెల్ బట్ టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ లో ఐ థింక్ సెకండ్ మైట్ సూట్ వెల్ వెన్ యూ చేస్ సో యాక్చువల్లీ మీ దాంట్లో మీ పరంగా చూసుకుంటే మీ ప్రిడిక్ట్ లెవెల్ ఎవరు ఇండియా పరంగా అండ్ ఇంగ్లాండ్ ఐ థింక్ ప్రెడిక్షన్ ప్లేయింగ్ లెవెన్లో ఇండియా మే హ్యావ్ వన్ చేంజ్ అంతే ఐదర్ అది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ప్రీవియస్ గేమ్తో కంపేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ వన్ చేంజ్ ఈజ్ రిషబ్ ప్లేస్లో దినేష్ కార్తిక్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ చేంజ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ విషయానికి వస్తే సేమ్ టీమ్తో వెళ్తారు దావిద్ మలాన్ ప్లేస్లో దే మే గో విత్ ఫిలిప్ సాల్ట్ అండ్ మా క్రిస్ వోక్స్ సారీ మార్క్ వుడ్ కనుక అవైలబుల్గా లేకుండా ఉంటే తన ప్లేస్లో జార్డన్ లేదంటే విలీ విలీ ఇద్దరు అంతే ఇంగ్లాండ్లో మే హ్యావ్ కపుల్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇండియాలో ఇలాంటి చేంజెస్ ఉండకపోవచ్చు ప్రీవియస్ గేమ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకోటి మెయిన్ ఈ రిజర్వ్లకు సంబంధించి చాహలు ఉన్నారు సెమీస్లో చాహల్కి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉండొచ్చా ఉండకపోవచ్చా అనేది కూడా ఒక డౌట్ ఉంది సో సో ఈ పిచ్ కండిషన్స్ బట్టి డెసిషన్ ఎందుకంటే లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ రాహుల్ ద్రవిడ్ ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతూ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తే పిచ్ స్లోగా ఉంటే స్పిన్నర్స్కి అనుకూలంగా ఉంటే బికాజ్ అప్పటికి మనకు తెలియదు వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్డ్ పిచ్ ఆర్ అనే న్యూ పిచ్ అని సో అప్పుడు ఏమన్నా అంటే డిమాండ్ చేస్తే చేంజ్ చేస్తామని చెప్పి బట్ రైట్ నా ఐ డోంట్ థింక్ వాళ్ళు చేంజ్ చేయరు ఇప్పుడు యూజీ చెహల్ వచ్చింది అనుకోండి అక్షర్ హ్యాస్ టు గో అవుట్ దెన్ యూఆర్ గోయింగ్ షార్ట్ విత్ ఎ బ్యాట్స్మెన్ బికాస్ అక్షర్ అట్లీస్ట్ హీ కెన్ గివ్ టెన్ టు ట్వంటీ రన్స్ సో యూజీ వస్తే ఇంకొక బ్యాట్స్మెన్ రావాలి సో ఇంకొక బ్యాట్స్మెన్ రావాలంటే ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ అంతా దెబ్బతింటుంది కాబట్టి చేంజెస్ చేయకపోవచ్చు లేదు విల్ గో విత్ ద సేమ్ వే నో ప్రాబ్లం మాకు ఒక బ్యాట్స్మెన్ తక్కువైనా పర్లేదు పిచ్ కండిషన్ డిమాండ్ చేస్తుందంటే వీ కెన్ సీ చెహల్ ఇంకోటి మెయిన్ ఇప్పుడు ఇండియా విన్ అయింది అనుకుంది ఈ మ్యాచ్ లో సో పాకిస్తాన్తో నెక్స్ట్ ఆడబోతున్నారు కాబట్టి మెయిన్ పాకిస్తాన్ తో ఆడితే టార్గెట్స్ ఏంటి సో టార్గెట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఎందుకంటే చాలా టఫ్ ఫైట్ అది చాలా మంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ థింక్ ఇండియా ఈ మ్యాచ్ గెలవాలి దాన్ని I think it's a next step where we can uh, think about it. India ki ee match lo positive vibes chaala varaku unnai kabatti maybe ee win ayind anukondi next to pakistan tho velladi ee targets unda pothutayi win ayithe definitely ga pressure untadi first thing is pressure endukante you know the rivalry between uh, everybody whoever is watching everybody know india pakistan rivalry endo so kachithanga pressure untadi oka vela india gelichi pakistan tho final aadte maatram and the whole world will watch so pressure untadi ప్రెషర్ని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ దాట్ టూ మ్యాచ్ ఈస్ గోన్ హ్యాపన్ ఇన్ మెల్బోర్న్ వేర్ యూ విల్ సీ వన్ ల్యాక్ పీపుల్ వాచింగ్ ద గేమ్ లైవ్ సో ప్రెషర్ ఉంటుంది ఒకటే థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యువర్ ప్రెషర్ యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ యువర్ ప్రెషర్ డోంట్ త్రో అవే అంటే మనం ఆ వన్ ల్యాక్ పబ్లిక్ ముందు ఆడుతున్నప్పుడు ప్రెషర్కి లోన్ అవుతాం అట్లనే ఆ ఎక్సైట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ కెన్ బ్యాలెన్స్ ద ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ ద ప్రెషర్ దెన్ you will do good things i think adi so, main important thing inkoti meer ipudu cheppinatuga ee ee pressure edaithe undo ottidi main gadallo india kuda chaala varaku matches odi poyindi ipudu oka vela pakistan tho kabatti so tough fight unte so pakistan paranga veeliki india ni edurkovalante pakistan paranga totally vaallu plans ela unde chance undi endukante vaallu ela aina win avvali endukante vaallu kuda ela aina din teesukovali cup teesukovali ani cheppesi chustundi so vaallu paranga etuvanti see vaallu strength anta vaallu fast bowlers Mm. the whole world knows it pakistan
అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో చూసినా కూడా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ లు ఆల్వేస్ దే హీన్ వెరీ క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్స్ లాస్ట్ ఓవర్ వరకు వచ్చింది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనము లీగ్ స్టేజ్ లో చూసినాం వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెన్ విరాట్ కోహ్లీ లాస్ట్ వరకు ఉండి గెలిపించడం ఆ ఓవర్ లో నో బాల్ ఐ మీన్ నో బాల్ ఫ్రీ హిట్ బాల్ కి త్రీ రన్స్ రావడం సిక్స్ కొట్టడం అది నో బాల్ అనడం సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ సో ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అయిన వరకు నాట్ ఓన్లీ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ కంట్రీస్ బట్ ద హోల్ క్రికెట్ ఫర్టర్నిటీ అండ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ విల్ వాచ్ దిస్ గేమ్ సో పాకిస్తాన్ కి ఆ స్ట్రెంగ్స్ ఉంది ఫర్ దేర్ స్ట్రెంగ్ ఇస్ దేర్ బౌలింగ్ సో వాళ్ళు క్విక్ గా బ్యాట్స్మెన్ ని ఇబ్బందిలో పెట్టి వాళ్ళని ప్రెషర్ లోకి పెట్టి రన్స్ కంటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు సో దట్ ఈస్ దేర్ స్ట్రెంగ్ ఇంకోటి మెయిన్ ఇక్కడ వాళ్ళ బౌలింగ్ తో పోల్చుకుంటే మన దాంట్లో స్పిన్నర్లు మెయిన్ ఇష్యూ ఇక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ స్పిన్నర్లు ఈ స్పిన్నర్ దాంట్లో మన వాళ్ళు ఎందుకు మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు మనం దాన్ని క్లియర్ చేసుకోలేకపోతుంది ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్ వాళ్ళు ఏం మిస్టేక్స్ చేయట్లేదు ఇట్స్ జస్ట్ దట్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ ఫేవరింగ్ దెమ్ అండ్ టీ ట్వంటీలో ఆబ్వియస్ గా బ్యాట్స్మెన్ డామినేట్ చేస్తారు ఎస్పెషలీ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ కి అనుకూలంగా ఉన్న ఇలాంటి కండిషన్స్ లో వాళ్ళు స్పిన్నర్స్ ని వీక్ లింక్ అగా ట్రీట్ చేస్తారు కాబట్టి స్పిన్నర్ ని స్పిన్నర్స్ ని డెఫినెట్ గా టార్గెట్ చేస్తారు సో ఆ టార్గెట్ చేసినప్పుడు నథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ రన్స్ లీక్ చేస్తున్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది సో దాట్స్ ఓన్లీ రీజన్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ దాళ్ళు ఏదో మిస్టేక్ చేస్తూ వాళ్ళు మిస్టేక్ ని రెక్టిఫై చేయకుండా వస్తున్నారంటే దే డోంట్ డిజర్వ్ టు ప్లీ ఇన్ ద టీమ్ రైట్ ఇంకోటి అక్షర విషయం తీసుకుందాం సిటువైపు బ్యాటింగ్ కానీ బౌలింగ్ కానీ ఈ రెండింటిలో కూడా ఎందుకు విఫలం అవుతూ వస్తున్నారు సో ఎందుకు అవి కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నారు మెయిన్ అది వెంట ఆడుతున్నటువంటి ప్రధాన అక్షర్ విషయంలో ఐ థింక్ ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ కన్సర్న్ అనొచ్చు బికాస్ జనరలీ మనం అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ అనేది ఓన్లీ బ్యాట్స్మెన్ కే యూజ్ చేస్తాం బట్ బౌలర్స్ కూడా ఇన్ ఫామ్ లో ఉండడం ఫామ్ లో లేకపోవడం ఉంటది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బ్యాట్స్మెన్ ఈవెన్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఓన్లీ క్రికెట్ లో కాదు వేరే స్పోర్ట్ లో కూడా ఫామ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ ఉంటది ఐ థింక్ ఈస్ బిట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ఎ లీన్ ప్యాచ్ అనుకోవచ్చు అంతే అంతకు మించి బికాస్ తను ప్రీవియస్ గా తన డెబ్యూ నుంచి చూస్తే హీ హెస్ డన్ రియలీ వెల్ ఎస్పెషలీ తన ఆమ్ బాల్స్ తో కావచ్చు రౌండ్ ఆమ్ యాక్షన్ తో కావచ్చు అవసరమైనప్పుడు కొత్త బాల్ తో బౌలింగ్ చేస్తూ వికెట్స్ తీసుకోవడం కావచ్చు and when required he came as a top order batsman kuda it mm. is just a matter of out of form oka one or two one innings maybe rohit nunchi akshar nunchi ee game lo expect cheyachu if in if akshar is there in the playing 11 ee roju ikkada main hardik pandya next yeah. person hardik pandya yeah. so ee hardik pandya ki sambandhinchi intaku mundu jarigina atuvanti aatalu gaani ippudu ayini pain unnatuvanti responsibilities gaani ela unde chance undi see uh, eppudaithe injury nunchi malli ipl lo aadadaniki vachi లక్నో సూపర్ జైన్స్ సారీ గుజరాత్ టైటన్స్ కి కెప్టెన్ గా అయిండో వి హ్ సీన్ అ డిఫరెంట్ హార్దిక్ పాండ్యా ప్రీవియస్ గా కొద్దిగా కేర్లెస్ గా కొద్దిగా యాటిట్యూడ్ చూపిస్తున్నట్టు ఉండే అని మనందరికి అట్లా కనిపించే స్క్రీన్ మీద బట్ తను ఎప్పుడైతే ఆ ఇంజరీ నుంచి కోల్కొని టీమ్ లోకి వచ్చిండో అప్పుడు డిఫరెంట్ హార్దిక్ పాండ్యా అని చూసినాం హి హెస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ యాజ్ అ కెప్టెన్ బ్యాట్స్మెన్ గా సక్సెస్ అయిండు బౌలర్ గా సక్సెస్ అయిండు వన్ ఫార్టీ ప్లస్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కన్సిస్టెంట్ గా బౌలింగ్ చేసిండు అండ్ దెన్ అగైన్ ఇండియా ఐర్లాండ్ కి టూర్ చేసినప్పుడు హీ షోడ్ గుడ్ స్కిల్ యాజ్ అ కెప్టెన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వరల్డ్ కప్ తర్వాత ఇండియా న్యూజిలాండ్ తో ఆడుతుంది దాంట్లో కూడా టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ లో హార్దిక్ ని కెప్టెన్ గా అనౌన్స్ చేసిండు సో ఎన్ని థింగ్స్ వెన్ ఆర్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ గుడ్ ఫర్ హిమ్ దట్ మీన్స్ హీ హెస్ డన్ వెల్ అండ్ తనకి ప్రెషర్ ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో కూడా తెలుసు హీ కీప్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ కూల్ కామ్ సో దాన్ని హీ హీ గాట్ హౌ టు హ్యాండిల్ ద ప్రెషర్ అందుకని ఐ థింక్ హీఈస్ గెటింగ్ బెటర్ But in the best player right now, hmm. today if he scores a century, tomorrow he might get out for zero. That's the beauty of cricket. I don't know. Yeah. yeah, yeah. Right. Thank you so much. Thank Rakesh you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And you have a time market. Thank chair. you very much. Absolutely Thank my pleasure. Thank you. And so, so final ga match 130 start ka bothundi ga patti. So, in jara ga bothundi ani prakshu kleder chusthi na rakada Pakistan undi ga patti. It vaipu India pa ni chala varku hopes na ga patti. Kachitanga prakshu kule yakka hopes anni koda reach avala ni manas putti ga korkundam. Thank you.